¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a nuestro fantástico taller de bebidas. Eh, bueno, fijaos, aquí estoy sentado, sentado en mitad del césped. En realidad estoy sentado al lado de la, de la piscina del hotel, básicamente. Eh, y lo que estoy haciendo aquí, pues ya os podéis imaginar lo que es. Sí, pegarme un bañito, pero fundamentalmente, pues, beber, beber algo, eh, tomarme aquí algo que un brebaje tílico, una cerveza en este caso que, que todavía no había probado, que no conocemos y que, bueno, pues os quiero presentar por eso estamos en el taller de bebidas, así que vamos allá eh, bueno, ya sabéis que en estos últimos días estoy haciendo una especie de gira etílica por Rumanía y concretamente estoy en la pequeña población de Mangalia que está en la, en la costa eh, es una, eh, concretamente la playa de Vinas, que es donde estamos ahora, es una de las playas, dicen que es una de las playas más hermosas y más concurridas de, de toda Rumanía, en la costa del Mar Negro. Estamos muy cerca de la frontera con, con Bulgaria, apenas 5 millas aproximadamente. Bueno, está vosotros, está igual vosotros lo que queréis es saber lo que es esto. Bueno, pues un producto nacional, no voy a decir local, porque no es local, no es de esta zona, pero, eh, pero bueno, es, es una cerveza rumana, como podéis ver aquí, Premium Pills, es una cerveza tipo Pills, y se llama Bergen Beer. Mira, ahí está, Bergen Beer. Que por cierto, no sé muy bien por qué se llama Bergen Beer, porque Bergen es una ciudad que está en Noruega. Y Beer, pues en, en varios idiomas, además escrito de esta manera, ya sabéis lo que significa. En, en rumano, por cierto, eh, la palabra que todos os estáis imaginando se dice bere, que también tiene la misma raíz, ¿no? Que beer, eh, pub, birra, eh, bere. Biru, en, en japonés, por ejemplo, bueno, pues bere, en rumano. Sí, después de varios días aquí con todo lo que bebo, pues al final uno se tiene que informar. <risa> bueno, la cuestión es que decía eso, que no sé por qué el nombre de Bergen Beer, eh, para ser honesto. Bueno, es una cerveza tipo Pils 5.0, volumen de, de alcohol. Y bueno, como estoy aquí en la piscina, pues me, me han dado ahí un vaso de plástico, que, que desde luego no es lo mejor para catar estas cervezas, pero siempre es mucho mejor que beberlas directas de la lata o de la botella, que es una auténtica guarrada, que no sé por qué mucha gente sigue haciendo. La cerveza hay que verla, como siempre digo, hay que, hay que ver la presencia. Entonces, bueno, pues tampoco nos esperamos mucho de esta eh, cerveza, es una, yo creo que es una pils bastante aseada, supongo, pero vamos, que no espero que sea la mejor cerveza del planeta, pero fijaos, ¿eh? lo primero que, que podemos decir, fijaos la presencia que tiene, y aunque sea en un vaso de plástico, eh, eh, tiene un color así como bastante dorado, eh, más tirando oscuro, eh, no es la típica lager esta que veis a veces que es muy muy blanquecina, ¿no? y la espuma pues es medianamente consistente, no es una maravilla pero aguanta bastante bien, y por cierto no, no lo he comentado, es, es una cerveza de Rumanía pero concretamente no, no tiene nada que ver con, con la zona en la que estamos, que es la parte este del país, sino que es de Bucarest, de la, de la capital, se fabrica muy cerca de Bucarest, que, que bueno, que está más en la, en la parte centro de, del país. Bueno, vamos a ver, vamos allá. Y está muy decente esta cerveza. Está muy bien porque eh, no es una cerveza con un sabor demasiado fuerte, pero sí que se le nota que tiene cuerpo, que tiene cuerpo, tiene un sabor marcado a pills, las cervezas pills son muy fáciles de beber porque tienen mucho menos gas que una lager convencional y, y buen sabor, no es un sabor excesivamente fuerte, en, en Rumanía me estoy encontrando que hay muchas cervezas de esta índole, cerveza tipo pills pero con un sabor no excesivamente fuerte como si que tienen algunas alemanas o checas y pero está, está buena, está buena, pero de aquí al lado de la, de la piscina lo único malo es que yo me estoy asando de calor. Menos mal que ahora se levanta la brisa, porque si no... Me, me he puesto aquí un, una paraguas de estos contra el sol. Una sombrilla, creo que se llama esto. Y creo que vas a ir volando ahora con el puto sol que hace, pero bueno. Hay que morir. <risa> 